வணக்கம் நான் சித்ரா குப்புசுவாமி போன வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம்னா கோலத்துடைய வகைகள் அண்ட் அதோடைய ரூல்ஸ் பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் கோலம் அதாவது கோலத்தின் முக்கியத்துவங்கள் இதுதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கோலம் ஏன் நம்ம மெயினாக போடுறோம் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம எல்லாருமே சொல்கிற ஒரு காமனான பதில் என்ன அப்படின்னா கோலம் வந்து நம்ம அரிசி மாவில் போடுறதுனால அது வந்து சின்ன சின்ன பூச்சிகள் எறும்பு மாதிரியான பூச்சிகளுக்கு வந்து உணவாகும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது இதே எங்கள் வீட்டில் எடுத்திங்கன்னா எலியெலாம் கூட வந்து சாப்பிட்டு போகும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உயிரினங்களுக்கு அது வந்து உணவாகும் ஸோ இதனால் நம்ம கோலம் போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இதையும் தாண்டி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கோலம் போடுறதுனால நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ண புதுசில் தான் நான் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஒரு அக்கௌண்ட் அவன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன் வண்ணம்க்கு வண்ணம் ரங்கோலின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து நான் நிறைய கோலம் ஆர்டிஸ்ட்டோட பேஜஸ்லாம் சும்மா பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்படி நான் பார்த்தது தான் கோலம் போடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அக்கௌண்ட் அண்ட் அவங்க எப்படி அண்ட் ஏன் கோலம் போட ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க ஹைலைட்ஸில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அதெல்லாம் படிச்சுட்டு அப்புறம்தான் ஒரு கோலம் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக ஒரு கோலம் வந்து ஒருத்தரோட லைஃப்பை ரீபில் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அப்போ தான் புரிஞ்சுது ஸோ கோலம் வந்து வெறும் பழக்க வழக்கங்களோ இல்லைனா ஒரு அழகுக்காக போடக்கூடியது மட்டும் இல்லை அது வந்து அதுக்கும் மேலே நிறைய இருக்குது கோலம் வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அண்ட் அவங்களுடைய கோலம் பேஜ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சிக்கு கோலங்கள் தான் போட்டிருப்பாங்க அண்ட் அவங்களுடைய அவங்க வந்து பேரலாம் அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸும் சொல்லுவாங்க இதனால் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ தான் எனக்கு சிக்கு கோலம்னா என்ன ஆக்சுவலி அண்ட் இதுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுன்னு எனக்கு அப்போ தான் புரிஞ்சு இதே என் யூடியூப் சேனலில் பார்த்திங்கன்னா நான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த டைமில் கார்ட்டூன் ரங்கோலிஸ் நிறைய இருக்கும் அண்ட் ரங்கோலிஸ் நிறைய இருக்கும் இதெல்லாம் இதெல்லாம் நிறைய பேர் அட்ராக்ட் ஆகுவாங்க நினச்சி நான் இப்படி போட்டுட்ருந்தேன் ஆனால் இவங்க பேஜில் வந்து நான் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் சிக்கு கோலங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் எனக்கு புரிஞ்சுது ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து என் சேனலில் வந்து ஃபுல்லாக சிக்கு கோலங்களாக போ போட ஸ்டார்ட் பண்ணேன் சிக்கு கோலங்கள் கம்பி கோலங்கள் புள்ளி கோலங்கள் வந்து எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் மெயினாக சிக்கு கோலம் தான் இருக்கும் அண்ட் இங்கே எனக்கு இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னா நம்ம நம்ம ஃபெஸ்டிவல் டைமாக இருக்கட்டும் அப்படி இல்லைனா நம்ம வீட்டில் ஏதாச்சும் விசேஷங்களாக இருக்கட்டும் நம்ம மோஸ்ட்டாக சிக்கு கோலம்லாம் ப்ரிஃபரே பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா அது கலர்ஃபுல்லாக இரு இருக்காது அப்படின்றதுனால ப்ரிஃபர் பண்ணாமல் இருக்கலாம் ஸோ எனக்கு இந்த தாட்டில் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா சிக்கு கோலத்தை எப்படி கலர்ஃபுல்லாக ஆக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாட் அப்படி பண்ணுறப்போ தான் நான் ஏதாச்சும் நான் போடுற கோலங்களில் ஃப்ளவர்ஸாக இருக்கட்டும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் ஆட் பண்ணி நான் அந்த கோலத்தை வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன் ஸோ அதாவது ஒரு நார்மலான கோலமாக இருக்கட்டும் நார்மலான எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு சிக்கு கோலம் கூட நம்ம இது மாதிரி பூவோ இல்லை ஏதோ ஒரு டிசைன் கொடுத்து அது கம்ப்ளீட் பண்ணி ஒரு மாதிரி அதோட லுக்கே ஒரு மாதிரி ரொம்ப கிராண்டாக காமிக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் கலர்ஸ் அப் வச்சு போட்டிங்கன்னா ஸோ இதனால தான் என் சேனலில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சிக்கு கோலங்களாக இருக்கும் இல்லை கம்பி கோலங்களாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு முழுக்க முழுக்க இன்ஸ்பிரேஷன் பார்த்திங்கன்னா பார்கவி மேம் தான் உங்கள் கோலம் போட பற்றி நான் நிறைய சொல்லலை ஸோ அவங்க மோஸ்ட்டாக நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு ஒரு யூடியூப் சேனலும் இருக்குது இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு அக்கௌண்ட்டும் இருக்குது அண்ட் அவங்கள பற்றி நிறைய நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிகல்ஸ் கூட வந்திருக்கு அவங்க பேர் வந்து பார்கவி மணி அவங்க ரங் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் பேர் வந்து கோலம் போடு ஸோ நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இதை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா போய் பாருங்கள் ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நாலில் கோலம் போடுறதும் ஒரு கலை தான் இனிஷியல் டேஸில் நான் கோலம்லாம் வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு புக்லேயோ இல்லைனா சோஷியல் மீடியாஸில் ஏதோ ரெஃபர் பண்ணி போட்டுட்ருந்தேன் ஆனால் நான் இப்போது டெய்லியும் அட்லீஸ்ட் ஒரு கோலம் வீடியோ வச்சு யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி சமயத்தில் நான் எல்லா டைமும் என்னால் போய் ரெஃபர் பண்ணிகிட்ருக்க முடியல ஸோ ஒரு பாயிண்டில் நம்மளே டிசைன் பண்ணால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி எழும் இப்போ என்னுடைய கோலங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக ந
ஸோ கோலம் போடுறது க்ரியேட்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பெனிஃபிட் நெக்ஸ்ட்டு பெனிஃபிட் வந்து சிக்கலை தீர்க்கும் பொறுமை வாழ்வின் கேப்பபிலிட்டி இப்போ சப்போஸ் நம்ம ஒரு கோலம் போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பதினஞ்சு புள்ளியில் ஒரு கோலம் போடுறோம் அந்த பதினஞ்சு புள்ளி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுமா ஓகே டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எழுதுப்போம் அந்த கோலத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ இந்த மொத்த ஃபார்ட்டி மினிட்ஸும் பேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபோக்கஸிங் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் கோலமை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஃபோக்கஸிங் எதுக்கு நீங்கள் புள்ளி வைக்கும் போது அந்த கேப்பை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் ஒரு புள்ளியில் சின்ன இன்னொரு புள்ளியில் பெரிய கேப் வச்சாலும் கோலம் வந்து கரெக்டான ஒரு ஓரியன்டேஷனில் வராது ஸோ கரெக்டான கேப்பில் நீங்கள் புள்ளி மெயின்டைன் பண்ணணும் அண்டு கோலம் போடும்போது இந்த லைன்ஸ் இங்கே தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போ அந்த லைனை கொண்டு போய் வேறு எதுவும் சந்தில் விட்டிங்கன்னா கோலம் வந்து ஃபுல்லாக தப்பாக போயிடும் பேஷன்ஸ் பேஷன்ஸ் நார்மலாகவே தேவை அப்படி இல்லைன்னா கோலம் தப்பாக போயிடுச்சுனா அதை அழிச்சிட்டு முதலேருந்து போடுறதுக்காச்சு உங்களுக்கு பொறுமை தேவை ஸோ இந்த நாற்பது நிமிஷம் முழுக்க பொறுமையும் ஃபோக்கஸிங்கும் நீங்கள் கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணால் தான் நீங்கள் நினச்ச கோலம் உங்கள் வீட்டு வாசலுக்கு வரும் அப்படி இல்லைன்னா வராது ஸோ உங்களால் ஒரு நாளைக்கு நாற்பது நிமிஷம் முழுக்க கரெக்டாக இந்த ஃபோக்கஸையும் பேஷன்ஸையும் பேலன்ஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அதுவே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த் ஸோ எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலுமே உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் அண்டு பேஷன்ஸ் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணணும்னு தெரியும் அதனால் நீங்கள் எந்த ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இதுவே உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் ஸோ கோலம் போடுறது இன்க்ரீசஸ் யுவர் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் டூ மூணாவது பெனிஃபிட் வந்து முடிவெடுக்கும் திறன் அதாவது டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸ் இப்போ நான் ஏதோ ஒரு கோலம் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க நான் அந்த கோலம் போடுறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி சிக்கு கோலம் போடலாமா இல்லைனா புள்ளி கோலம் மாதிரி போடலாமான்னு ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ண எந்த கோலம் டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டு புள்ளிக்கு நடுவில் எவ்வளோ கேப் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசிப்பேன் அதை பேஸ் பண்ணி புள்ளி வைப்பேன் அதுக்கப்புறமா கோலத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு பூ இங்கே பூ போட்டால் கரெக்டாக இருக்குமா அப்படி கரெக்டாக இருக்கும்னா எந்த மாதிரி பூ போடலாம் எந்த மாதிரி பெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த பூக்கு என்ன கலர் கொடுக்கலாம் இங்கே ஏதாச்சும் லைன் போட்டு சுழிக்கலாமா ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன டெசிஷன்ஸ் எடுப்பேன் ஸோ இந்த டெசிஷன்ஸ் எல்லாமே சின்ன சின்னதாக இருந்தாலும் இது முழுக்க முழுக்க உங்களோட டெசிஷன் ஸோ இதோடைய ஃபைனல் அவுட்கம் வந்து அழகாக வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சுன்னா அதோடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே தண்ணி அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு லெவல் ஆஃப் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸும் தரும் ஸோ இந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வச்சு ஸோ நான் நீங்கள் நாளைக்கே புடவை வாங்க போனாலும் யார்கிட்டையுமே கேட்காம நீங்கள் மட்டுமே டிசைட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸும் தரலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஆஃபீஸில் இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் மட்டுமே டிசைட் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸும் தரலாம் ஸோ டெஃபினட்டாக கோலம் போடுறதுனால உங்கள் டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பெனிஃபிட் வந்து போட்டி மனப்பான்மை அதாவது காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட் அக்கம் பக்கத்து வீட்டோட ஹெல்த்தி காம்படிஷன்ஸ் இருக்கலாம் பொறாமை தான் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப நார்மலாகவே இப்போ பக்கத்து வீட்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று புதுசாக வாங்கிட்டாங்கன்னா நம்மளும் அதை வாங்கணும்னு துடிப்போம்ல அதே மாதிரி தான் இது நீங்கள் இப்போ வீட்டு வாசலில் ஒரு நல்ல கோலம் போடுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவங்களும் அவங்க வீட்டு வாசலில் உங்களுக்கு நல்ல கோலம் போடணும்னு தான் பார்ப்பாங்க இப்போ ஒரு ஃபெஸ்டிவலுக்கு நீங்கள் ஒரு பெரிய கோலம் போட்டு கலர் கொடுத்தாலும் சரி அதே நீங்கள் பண்ண அதே லெவல் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ் அவங்களும் ட்ரை பண்ணி அந்த கோலத்தை உங்கள் உங்கள் லெவலுக்கு ஈக்குவலாக கொண்டு வரதை தான் பார்ப்பாங்க ஸோ இது ரெண்டு பேருக்குமே சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாத வரைக்கும் இது ஒரு ஹெல்த்தி காம்படிஷன் தான் இதே மைண்ட் செட் தான் நீங்கள் எங்கே போனாலும் வரும் நீங்கள் ஒரு ஒர்க் ப்ளேஸாக இருந்தாலும் சரி எங்கே போனாலும் சரி ஸோ கோலம் கேன் ஆல்சோ பிரிங் ஹெல்த்தி காம்படிஷன்ஸ் இன் யூ நேபர்ஹுட் நெக்ஸ்ட் பெனிஃபிட் வந்து நேர மேலாண்மை அதாவது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பொதுவாக இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவோம் நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரமாக எழுந்துக்கிறோமோ அந்த நாள் அவ்வளோ ப்ரொடக்டிவாக போகும் ஏன்னா நம்ம நம்மளோட வேலைக்கு நம்ம முன்னாடியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ஷெடியூல் பண்ணி நம்ம ஒரு நாளை சீக்கிரமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்னா அந்த நாள் ஃபுல்லாக கரெக்டாக நம்ம வேலைகளை முடிச்சுக்கிட்டே வருவோம் ஸோ அந்த நாள் ஃபுல்லாக அவங்க ப்ரொடக்டிவாக போகும் இதே நீங்கள் ஏழ
ஒரு சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்குள்ளே நீங்கள் கோலெல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டிலேருந்து உங்கள் டேவை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களோடய ஒர்க்ஸை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் முந்தின நாளே நாளைக்கு நீங்கள் இந்த கோலம் போட போகிறீங்க ஸோ இந்த கோலத்துக்கு இவ்வளோ டைம் வேணும் நீங்கள் கரெக்டாக கேல்குலேட் பண்ணி நீங்கள் அடுத்த நாள் எழுந்துட்டிங்கன்னா அந்த நாளுடைய ஸ்டார்டிங் ஒர்க் அதாவது கோலம் போடுறதே உங்களுக்கு மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதுவே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் மாதிரியும் அந்த நாளை லீட் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டராக இருக்கும் ஸோ கோலம் போடுறது உங்களுக்கு டைம் மேனேஜிங் ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு பெனிஃபிட் வந்து கார்டியோ வாஸ்குலர் ஃபிட்னஸ் கோலம் போடுறது இஸ் அ டைப் ஆஃப் கார்டியோ வாஸ்குலர் எக்ஸசைஸ் எப்படின்னா நம்ம கோலம் போடும்போது முட்டி போட்டு குனிஞ்சு கோலம் போடுறதுனால இது ஹார்ட்டுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸாக அமையுது இது வந்து ஹார்ட்டுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் பெனிஃபிட் வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நம்ம குனிஞ்சு நிமிந்து கோலம் போடுறதுனால நம்ம உடம்பில் இருக்க அதிகப்படியான தசைகள் வேலை செய்யுது அதுவும் முக்கியமாக நம்ம இடுப்பு சுற்றி இருக்கிற தசைகள் நிறையவே வேலை செய்யுது இதனால் நம்மளுடைய ஸ்பைனல் ஏரியாவும் ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் ஸோ நம்ம கோலம் போடுறதுனால நம்ம உடம்பு ஃப்ளெக்சிபிளாக மட்டும் வச்சுக்காம நம்ம உடம்பு வழி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ கோலம் போடுறதுனால இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு என்னால் தேரட்டிக்கடை தான் சொல்லிட முடியும் ப்ராக்டிக்கலாக இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கா அப்படின்றது நீங்கள் பண்ணி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ என்னைக்கா சொன்னால் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாகவோ இல்லை ரொம்ப டவுனாக ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் பாய் பாய்